Oh là là, eh. On a, on a une des grandes. Tu veux que je mette l'eau filtrée Oui. Non mais ça va prendre 10 minutes ensuite. Non, non, fais. Je vais t'en occuper. Ça fait c'est de tout préparer là sur le à côté tous ouais. les ingrédients en fait c'est comme ça qu'ils font dans les, ouais, dans les trucs j'ai commencé à faire un peu ça ce que je faisais pas parce que j'avais ouais. de bench ouais. c'était pas ouais. génial mais en fait ça aide oh, oui, ça faut faut... Non, non. Euh, là je vais finir avec ton côté hein. Hein j'ai filmé de ton côté parce que je me filmais en train de, de faire ça. Oh. Faut, faut, regarder, faut regarder le téléphone. Ouais, je sais pas. Là, c'est quoi Là, ça filme plus. Bah, là, bah, ça filme. En fait, côté écran. Et puis, c'était côté écran de mon côté Il y a personne. Zéro, zéro spectateur. Mais c'est enregistré. Ouais, c'est juste pour deux semaines en fait. Ah, c'est Pour quelqu'un après, peu... Tu n'as pas trop de... Après, ça casse le cœur. Oui. Là, il n'a pas l'impression. Ça a l'air de ses aïe qui sont cueillis quand ils n'ont pas le même. Ah, il y a Quoi Il y a le vieux là. Oh non. Il y a ceux là-dedans. Je sais pas si c'est les mêmes. Ouais, c'est qui Ah non. Ah non. Non mais je sais pas combien je veux en fait, c'est ça. Du coup il voit, et du coup je laisse aussi les sacs, euh, si je veux tout ce que ça. Tu veux, ouais. T'as un oignon, qui est d'accord. Comment ça, j'ai aïe, gingembre. Gingembre, c'est bon. Je le sors comme ça, on voit. Ah, il y a du spray onion. Ah. Il y a le poulet. Je sais pas où est la soy sauce. Soy sauce, c'est bien quelque chose. Le free range, en tête, c'est pratiquement rien dire. C'est juste dire qu'ils sont pas. Euh... En cage. Ouais. Mm. On peut être quand même en prison. Ah 
va passer à sucre, donc il euh, ouais. bon, faut la peler. Ouais. Euh, on prend une assiette. Après le truc c'est qu'il faut pas les surcuire, tu vois, donc après là, ouais. le truc c'est de bien tous, mais les carottes ça a besoin d'être plus cuit que le, que le chocolat, ouais. Ouais. donc ça, ça c'est ce qui va être difficile je pense. Puis après il y a la question, est-ce que, est-ce que, ça ça suffit non, ouais. ouais, ouais, plus ce serait trop. Ouais. Ah, ça, ah. Should meat be allowed on Friday? I say no. Ah. Il dit, il oh, faut pas autoriser la viande. Le... C'est ça parce que c'est le, le jour du poisson, le, le, le vendredi. Non, pas Salut vendredi. Charles. Ouais, non, mais c'est une question. Parce que moi, la question de mon stream, c'est est-ce qu'on a le droit de mettre la, la viande dans la soupe? C'est une question? Bah, ouais, c'est une question. Bah, ah, je sais pas. Quoi? Le bouillon, euh, le bouillon poule ou le bouillon de bœuf, c'est de la soupe avec du Ouais, mais peut-être qu'il faudra pas. Peut-être qu'il faudra pas. Et pourquoi il faudra pas Bah, ben, je sais pas, mais <rire> voilà. Mais je crois qu'il est parti. C'est triste. J'ai pas vu. Ouais. Quoi Ah oui, il faut tremper les champignons. C'est juste. Merci. Ça, 
j'ai pas vraiment de culture. Ok. Bon, ouais, non, ils sont beaucoup. Non, ça va. C'est bien, ça. Euh, ah, voilà. Il dit, I'll reinstall the Inquisition like in the good old time. Ouais. <rire> ouais. Donc, en fait, il est là. Mais je dois juste. Euh, je dois juste. En fait, je suis parti pour mettre le texte switch. Mais tu vois, je suis en train de préparer à cuisiner. Du coup. Euh... Du coup, je sais pas si ça marche là. Est-ce que ça. Est-ce que ça marche Pas sûr. Text to speech. Non, mais du coup, il était pas parti, mais peut-être que maintenant il est parti. Je sais pas. Voilà, shiitake, on fait donc une soupe. Une soupe un peu d'inspiration japonisante. Voilà. Donc un peu de carottes. Un peu de carottes, un peu d'oignons. Voilà, donc je commence à coller tous les trucs. Euh, ça, ça, ça va, ça, on a trempé. On a trempé les champignons. Donc, euh... ça, ça prendra un certain temps. Donc, pour le moins, la plus bruit. Ah oui, parfait. Malheureusement, je n'avais pas à changer l'accent. Euh... Il dit, je suis toujours là. Ah. Mais tu vois, ça le fait avec l'accent. Hein. Américain. Alors, je sais pas si tu. <rire> moi, je, moi, je fais ça. Hein. Donc, si t'as pas envie de voir la cuisine, euh, c'est. <rire> c'est pas tant que je vois comme. Euh, euh... Je comprends même pas ce qu'il dit parce qu'il y avait tellement l'accent, le gros accent américain. Mais au moins, je sais que quelqu'un est en train de parler du coup. Et ça, c'est bien parce que sinon, je risque de, de manquer le truc. Euh... Et malheureusement, le chat, j'arrive pas. Pour contre la corrida, tu es contre comme le pack de Pi 5 en 1567. Hmm. Ouais, moi, bah, moi je suis contre euh, parce que justement ça, ça fait du mal aux bêtes. Euh, je veux dire, c'est un peu les, de la foire euh, comme, comme les jeux romains. Quoi, mais avec les deux animaux, je trouve que c'est avoir du plaisir au dépend. Euh, on dépend d'autrui, même si autrui en l'occurrence c'est un saint taureau mais moi je trouve que ça, ça, moi, je trouve que ça c'est salaud quoi. Ça c'est salaud, au moins enfin, tu vois, quand tu tues un animal pour la viande, bon moi ça, ça, te, ça te nourrit et puis ça, donne, enfin, ça te fait du bien avec les nutriments et tout. Euh, enfin biologiquement, tu vois, c'est pas juste un plaisir, c'est que biologiquement ça t'apporte quelque chose. Donc, euh, alors que la, la corrida, ben, ben non. En fait, donc, euh, effectivement, moi je serais contre aussi. Mais par contre, moi je suis aussi contre ton idée de faire des expérimentations sur les prisonniers, quoi. Moi, je... <rire> moi aussi. No way. <rire> bah... <rire> ouais, mais... Non. <rire> non, moi... <rire> Mais qu'est-ce qu'on peut dire Est-ce que, est que, est que l'oignon, est-ce qu'on devrait par exemple interdire, enfin, du point de vue d'un végétarien, d'un végan, est-ce qu'on devrait interdire la consommation euh, d'oignon Parce que du coup, que, que, quelle est l'idée C'est qu'on n'a pas envie de, de tuer euh, des, des trucs vivants, mais en, en oignon, ben, on tue l'oignon quand on euh, le cueille, n'est-ce pas La carotte aussi. <rire> Autant se servir des déchets de la société. <rire> Et non d'innocents rats. Mais tu vois, parce que c'est dit avec l'accent américain. Ouais, ouais, ouais. Mais comme ça, je sais qu'il y a quelqu'un qui parle, tu vois. Ouais. C'est de la merde, mais je, pas un... je pense que je peux te... Oh, ça me fait pleurer, ça. Tu vois Et Carrément, la nature qui te fait pleurer quand tu prends un oignon. Je préfère au végan. Je sais même pas, toi tu sais qui c'est Vegan, W-E-Y-G-A-N-D. C'est genre un, peu, un politicien, quelque chose, mais je sais pas. Un politique. Non. Mais je sais pas qui c'est. Moi, je... Toi, tu connais beaucoup de trucs. Vegan. Je connais pas. W-E-Y-G-A-N-D. W-E-Y. Vegan. Ouais. Moi, je connais rien. 
je connais rien. Euh, donc voilà. Euh, que... ah, en plus, on voyait même pas. Zut. Euh, là, il y a vous voyez, là, il va y aller déjà plutôt parce que je, je pense c'est mieux comme ça, comme ça il voit mal. Voilà, donc. Ok. Ok, donc un okay. commandant militaire. Saint-Cyr. La première et deuxième guerre mondiale. Saumur, l'école de cavalerie. Ok. Alors bien. Oui, parce que ça, ça tu vois, c'est des, euh, des homonymes, homophones. Ah, c'est okay. des homophones, végan, okay. végan. Ok, ok. Ah oh, ouais, bon, rien à voir. C'est juste ça. Combien tu veux de yams Euh. Mais je, je sais même pas quel goût ça a, ces yams. Yams Des in-yams. Peu... T'as pas de goût. <rire> voilà. Ben, c'est un peu comme de la patate. Oh. Le général qui a réformé l'armée d'Afrique relancée par Végan dans la guerre contre l'Axe par Darlan au nom du maréchal empêché. Ouais. Reformé. Ah, reformé. Pas réformé. Ok. Mais je, mais je trouve que c'était intéressant ce qu'on qu avait vu là par rapport à Pétain et tout qui finalement hein, a essayé de se dire. Euh... Enfin justement il, il, a, il a un peu sacrifié son, sa réputation pour pouvoir euh, quand même aider la France hein, sur place. Je trouve que ça. What? Oui non non mais ça, ça, ça effectivement ça a l'air d'être véridique. Euh, C'est à dire que il fallait, il fallait que quelqu'un reste. Ok. Et puis du coup... Euh... Are you going to say le... Faire un truc que t'aimes bien, t'as dit que tu m'as fait tout yeah. le temps. C'est ça yeah. C'est quoi Il fallait que quelqu'un reste pour, pour s'occuper de, de, de la France. Quoi. Et, euh, euh, bah, euh, mieux vaut que ce soit quelqu'un de bien qui reste plutôt qu'un qu Allemand qui soit sur place. L'idée c'est qu'il n'y avait pas... Et, et, puis, et puis justement c'était une armistice, c'est pas une capitulation. Et comme tu disais, bah, les, les gaullistes ils voulaient, ils voulaient même carrément euh, euh, capituler. N'est-ce pas Si je me rappelle bien. Non, ça, ça, ça m'a l'air d'être véridique. T'es sûr qu'il voulait capituler Oui, apparemment, d'abord il voulait capituler, puis finalement après c'est un peu. Ça s'est reversé, mais du coup, du coup, Pétain il est resté. Euh... Il est resté, et puis il a fait. Enfin, visiblement, il a vraiment fait tout ce qu'il a pu pour, euh, pour sauver le plus de juifs euh, possible. Ouais, en fait, ça, ça du coup, euh... vraiment, ça a l'air. Euh... Ça a l'air vraiment... Ça a vraiment. Oui, ouais, ouais, ça a vraiment l'air véridique ça. Ouais. Hum. Bon, à, à vérifier. <rire> non, mais puis secrètement, il a aidé la résistance, il a aidé l'armée d'Afrique. T'es sûr Ouais. Non, ça, ça... Mais c'est un peu. C'est bah, un peu De Gaulle, en fait, qui voulait. Enfin, je sais pas, le camp un peu gaulliste qui voulait faire passer Pétain pour un salaud, quoi, mais. C'est un peu. Hein... Ok, la France de Vichy, la mienne à l'offrande. Ouais, je... comment donc quelques bouquins sur ces trucs-là ah, Ça, ça m'intéresse. Bah, ben, pas les clubs, oui. Bon, mais tu crois qu'ils ont des bouquins sur... Euh... Tu peux commander tout ce que tu veux. Ah ouais Non, mais en français Genre un bouquin d'un amiral français sur... Euh... Ouais, ouais, de la mort. Ouais. Ouais. Okay. Okay. Mais pour, pourquoi, pourquoi, Charles, pourquoi penses-tu, en fait, que, que le nom de, du maréchal Pétain et de son régime a été, a été tant vilifié, du coup quel, 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 quel est le motif tu vois pour, pour, Pourquoi est-ce qu'on a fait ça ben C'est vrai, moi, ce que, ce que tu m'as montré, là, c'était très convaincant. Mais qu'est-ce que tu crois est, est le véritable le motif Parce que ben, j'ai un peu des idées comme ça, mais ça, c'est vrai que 
ça paraît, ça paraît très, encore très clair, c'est juste parce qu'il était un peu plus un peu conservateur ou quelque chose comme ça, et du coup, on voulait faire passer un peu les conservateurs pour des nazis, est-ce que c'est ça Selon toi Ok, montoir Verdun diplomatique de Louis-Dominique Girard aussi. Ok. Il ouais, faut qu'on commande des trucs. Où ça c'est Ça c'est bizarre. Oh, là, il est moins digne. Ah, oh, faut vraiment discorder. Ouais, non, ça je discorde. Non, mais ça il était bien. Okay. Et puis en fait. aussi le, mm -hmm. le heart là, des, dans les oignons, take off. Ah ouais. Ça, ça peut donner de, de l'amertume. Moi je trouve pas, hein. moi je trouve justement c'est ce qui est après le plus doux. Ouais, moi j'aime pas trop. Bon, tu fais comme tu veux. C'est ton. Ouais. Business. Hmm. Non, mais il y a un peu d'amertume, mais c'est une bonne amertume, je trouve. Un peu, um, un peu vert comme ça, c'est un peu. Ouais. Mais, moi j'aime bien. On n'aura jamais dû tromper tous les champignons, hein. c'est beaucoup trop. Non, mais c'est une grosse soupe. Non, mais ça, c'était. Bah, moi je me. Écoute, je suis désolé, mais t'aurais dû me dire, dire. enfin, je sais pas. Ok. Ah. Toi, tu m'as pas dit de ne pas tromper tous les gens. Tu t'attendais tu à ce que je trompe pas tous les gens. Non, je pense à autre chose. Ouais. Mais, euh... Mais effectivement, tu vas. Ah, et puis là, on a les morceaux d'autres de... choses. C'est bien. Mais c'est vrai qu'il faut pas en avoir trop, même ça, c'est peut-être un peu trop. Je pense que c'est le riz maintenant. Ah non, c'est juste une manche, c'est Ah ouais, le reste, c'est le C'est le spring Ah, mais t'as ah, enlevé le... En partie, le blanc. Quoi la base des... De quoi T'as fait quoi avec le... Non, rien. Non, parce qu'il y a avait... le bulbe. Non, le bulbe, il est en bas, non, mais... Il y a ce que j'ai enlevé. Ah, t'as enlevé juste ça Ah ouais, ok. Ok. Bon, bon très bien. Hum. Qu'est-ce qu'on peut discuter pour de nouveau faire que ce soit un peu quand même la vraie politique <rire> Qu'est-ce que tu vois Justement, moi j'ai eu beaucoup de, de problèmes à, à. Tu vois, moi par exemple, je cherchais ce, cette. Euh, la bonite qui est une sorte de, de ton, en fait. Et puis euh, séché. Et je cherchais à faire un, euh, un livret ici. Et. Oh il a détruit la République et aussi parce que de Gaulle s'est servi du méchant pétain pour se glorifier alors qu'en réalité il n'a pas fait grand chose. De plus, il s'est allié aux communistes à l'après-guerre, eux qui ont été les premiers collabos de France en 1939 et 1941. Bah, ils étaient pacifistes, c'est pour ça surtout, non Ça c'est que des allégations, moi je faut contrôler. <rire> Ah mais en même temps il connaît beaucoup. Bah, non mais ça je pense qu'il a raison. Bah, moi c'est juste les interprétations. Charles il connaît bien les trucs. C'est juste que mmh. il, il interprète pas à mon goût. <rire> ça c'est tous les trucs. Quoi. Mais certains trucs oui, faire des trucs comme ça. Trois ans en Europe, Eisenhower où il parle bien de l'armée d'Afrique vichyste. Ok. Ouais. Ouais, bah ça, ça, ça c'est intéressant ça, moi je, moi, je trouve. Non, Ali, de Nazis, P-A-R-L-E, Pacte Germano-Soviétique. Ouais. Mais, euh... Ouais, du coup, par exemple, je voulais avoir ce poisson séché. Euh, de, enfin, un truc typiquement japonais, de poisson séché. Et en fait, le, 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 il livrait pas ici. Et du coup, ce qu'il livrait, c'était enfin, une autre marque et c'était 4 fois plus cher, tu vois. Enfin, un truc qui est déjà cher. Euh... Et donc là, je me suis dit, non, bah, c est, c est... moi je trouve que c'est quand même ex excessif, quoi. Et. Bon, du coup. Moi, je, moi, je, je trouve que c'est. Effectivement, moi je trouve que c'est normal que, que les prix soient, soient plus élevés euh... ailleurs, juste pour, pour le transport. Mais là, c'est pas juste une question de transport, tu vois. C'est bien quand même encore nettement plus élevé que juste le, le prix du transport. Et. Du coup, ouais. Du coup, je trouve que c'est un peu bizarre que simplement on puisse pas se faire livrer un truc euh, ici. Mais il y a plein de. 
Ouais, il y a plein de trucs où ça, ça lui simplement pas ici. Mais j'ai pas. Ouais, moi je. Je pense pas qu'il y a grand chose de la politique. Enfin, dans le sens, tu pourrais forcer toutes les entreprises qui font du. qui livrent internationalement après de livrer absolument partout. Mais. Je trouve pas que ça a, ça a forcément un grand sens non plus. De, de faire ça. Ah, mais il y a un petit détail encore. Les communistes SE sont mis dans la résistance. Pluto du terrorisme non productif. Après KLL Magna 8 et Bahi LURSSLE 22 juin 1941. Oui, parce qu'ils n'étaient pas forcément. Enfin, aussi parce que jusque-là, on... peut-être qu'on savait. Tu vois, il n'y avait pas encore eu la... la solution finale dans les premières années. Donc, du coup, il y avait un peu moins de raisons de se poser au régime allemand. Et puis. Ok. Ouais, il faut, faut, je... faut que je regarde tout ça. Euh... D'ailleurs, il faudra noter en fait. Parce qu'après, le stream n'est pas. Bon, après, c'est enregistré, donc je peux le retrouver. Hein. Je peux le retrouver comme ça, mais, mais quand même, ouais. Ouais, c'est un peu, peu pénible, hein. tout ce taille, tout ce taille, c'est un peu pénible. Scandale de la résistance, André Pagueros, André Resistant. Ouais, ok. Mais toi, tu, tu effectivement, donc tu dis que les, les communistes ont pas, ont, ont pas voulu tout de suite la résistance, mais c'est justement parce qu'ils étaient pas forcément... Enfin, parce qu'ils étaient aussi anti-capitalistes, euh, etc. Donc ils étaient aussi opposés. Euh, ah ouais. Ah ouais, ok. Ok, ouais. Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre. Euh... Ouais, non, bah oui, parce qu'en même temps, les, les... <rire> enfin, les Allemands, ils étaient effectivement de non, ils étaient socialistes, du coup, euh, on peut comprendre éventuellement qu'il y ait peut-être euh, une certaine sympathie euh, de la part des communistes envers eux. Euh, effectivement. Ok. Ok. Ouais. Mais c'est bizarre qu'encore actuellement, tu vois, du coup, ça. ça... Disons, on, on, on continue à, à croire, tu vois, que, que, que Pétain était, était coupable de ce genre de choses. Tu, enfin, tu vois, pour, pourquoi est-ce que c'est encore, est -ce est encore comme ça Pourquoi est-ce qu'on ne reconnaît pas maintenant que, que Pétain a en fait voulu, voulu aider et sauver la France Ça, je... ça me semble étrange, tu vois. Enfin, pourquoi est-ce qu'on a besoin Enfin, visiblement, il y a, il y a besoin. Ouais. Ouais. Ok. Et puis, il y avait ce pacte germano soviétique et puis donc, voilà. Ok, ouais. Ouais, ça, ça, ça fait sens. Euh... Ok. Mais alors, ouais, ouais. Pourquoi est-ce que encore de nos jours, on, on considère toujours que Pétain était, <rire> était un méchant C'est un, un peu étrange. Hum. Est-ce qu'on a assez <rire> Alors, donc voilà, j'ai mes, oh, mes oignons, j'ai mes tous les trucs quoi j'ai tout ce qu'il faut j'ai tout ce qu'il faut plus d'oignons plus de plus d'ail qu'est-ce qui On a pas énormément de poulet donc faut pas trop le noyer avec les légumes encore un oignon ouais deux oignons deux gros oignons assez gros oignons et puis là il y en a quand même beaucoup là mais c'est peut-être un... Peut-être c'est quand même mieux d'en avoir plus. Ouais, mais enfin, pendant que De Gaulle est au pouvoir, oui. Mais pourquoi encore maintenant Tu vois C'est ça le. Parce que maintenant que De Gaulle, c'est enfin, fini, tu vois. Du coup. Euh...
Mais ouais, je vais, je vais, je vais essayer de commander ces bouquins. Non, ça ça m'intéresse. Effectivement. Voilà. Ce serait bien que je... Ah, ça serait bien, un truc bien, ce serait de pouvoir streamer ces bouquins. Mais juste en audio. En audiobook. Je pourrais... Mais je sais pas si j'ai le droit, du coup. Mais ce serait trop bien. Si je, je pourrais... Comme ça, j'aurais pas besoin de, de lire. Tu vois, c'est assez pénible de, de lire. Je pourrais acheter ces bouquins en audiobook. Et ensuite, streamer ça. Et puis, les, on pourrait juste... Euh, Écouter euh, quelqu'un d'autre le, euh, lire ça. Ça, ce serait bien. Moi, j'aimerais bien, euh, bien ça. Je vais, je vais voir si je peux faire ça. Comme ça, je peux. Comme ça, je pourrais en stream. Euh, on peut lire le bouquin. Ça peut, ça peut être bien. Ah, mais c'est du coup, faut acheter. Ouais, bon, tous ces trucs, faut les acheter. Ouais. De toute façon. Je sais pas si c'est. Je sais pas si c'est faisable. Alors... Voilà, donc un deuxième avion dans celui-ci. Vote Marley videos de Adrian Abbasit. Tape Adrian Abbasit, Tiba Pate and Sir Whitey. Ok. Ok. Bon, moi pas maintenant parce que là je fais ma soupe, hein. Mais... Après... Euh... Après on peut faire ça, hein. Ok. Ah ouais. Ah bien. Toi tu les as tous lus ceux-là ou, ou pas et si, et si oui, enfin euh, je sais pas, est-ce qu'il y en a. Enfin peut-être que parce que moi je vais peut-être pas forcément tous les lire, tu vois. Est-ce qu'il est qu y en a un en, en particulier parmi ceux-là que tu, que tu recommanderais Le... ça comme ça on voit mieux on voit mieux la le... nourriture voilà comme ça c'est bien euh, donc oignon oignon donc beaucoup d'oignons c'est une soupe à euh, l'oignon on peut dire hein. ouais. une soupe au poulet oignon. ok Voilà, donc on a, on a nos ingrédients. Euh... Maintenant, il va falloir réfléchir. Qu'est-ce que je. Alors, donc... ouais. ouais, bien sûr. Donc, les champignons là, ils ont trempé. Euh, mais est-ce qu'ils ont trempé assez Ils sont encore un peu durs là. Encore un peu durs celui-ci. Donc maintenant la question c'est qu'est-ce que qu'est-ce qu'on fait Comment est-ce qu'on va faire ça Est-ce qu'on cuit le poulet un peu ou pas Ah non, est-ce qu'on fait remuer Michel Bichi et Lasha. Quoi Michel et Lasha. Ok. Ok. Un peu de gingembre. Un peu de gingembre, ça va être bien. Ah, je sais, le... ce qui aurait été bon, c'est du Sancho, le... ce qu'on qu appelle le poivre du Sichuan. Ça, on n'a pas. Ah, c'est dommage. Ça, ça aurait été bon. Ça, ça aurait été bon. Mais ouais, on n'a pas. Tant pis, hein. Tant pis. Un peu de gingembre non lu, ça peut être bon. Hum... J'ai un peu 
plus ça. Ok. Ok. Alors, ah non, je vais j'enjambe, je vais coller. Puis après, il va falloir sortir le poulet, il va falloir, il va falloir pas. Moi, j'ai pas déjà enlevé un bout. Non. Ok. Alors, combien Ah, j'enjambe, je vais pas en mettre trop. Peut-être juste ce petit bout-là. Euh, Est-ce que là, j'en ai assez C'est beaucoup, mais est-ce est que c'est assez Ouais, je pense que c'est assez. J'ai autant d'ail que de carottes. Là. Euh... L'ail, on peut vraiment y aller. Quoi. Ici, non, dans, ce, dans ce contexte. Euh... Ouais, le gingembre, c'est quand même très fort comme ça. Donc... Je vais quand même limiter. Pas en mettre trop, juste ça. Ah. C'est pas facile de polymer. Aïe. Okay. Ouais, enfin, en même temps, Pétain il avait combattu pour la France quand même pendant la première guerre mondiale. C'est pas comme s'il était. C'est pas comme si. Enfin, je sais pas. Si c'était vraiment si probablement que ça, il aurait pas. Il aurait combattu pour les Allemands quoi. Voilà, ça c'est la quantité de gingembre qu'on a. Hum. Ouais, mais j'ai ça, je suis un culte, je sais. C'est un Ok. Ok. Donc là, le... parce que le gingembre ça reste fort, du coup je le. Je tranche plus finement que le reste, sur les oignons, je, je, je fais des grosses tranches, quoi. Ça, va, ça va devenir doux. Mais le, le gingembre, bon, et puis même l'ail aussi, ça va devenir doux. Le gingembre, ça, ça, ça garde sa puissance beaucoup plus. Donc je, du coup, ça, je le coupe euh, en petits morceaux. Voilà, donc le gingembre, il est coupé beaucoup plus finement. Euh, les carottes, voilà, j'ai juste fanir mon ail. Euh, les carottes, j'en mets peu parce que justement, ça sucre beaucoup et puis ça, ça tendance un peu à dominer comme ça. Et c'est pas. C'est pas super. Donc maintenant, donc, on voit aussi qu'ici il y a, a d'autres légumes. Donc, euh, moi je n'ai pas en fait les sorties, mais j'ai des choux-fleurs ici euh, que je vais aussi devoir essayer de, de couper. Mais maintenant, ah la question c'est qu'est-ce que je qu'est-ce que je fais avec ces légumes et notamment est-ce est que je les fais revenir ou pas Ça c'est une grosse question. Est-ce est que je fais revenir les légumes ou pas Et les viandes aussi. Est-ce que ça va être mieux en faisant revenir ou est-ce que c'est mieux en pas faisant revenir Et ça, c'est la question du siècle. Euh... J'en fais aucune idée. Malheureusement. Donc bon, je, je rentre dans la casserole. Je mets l'eau dans la casserole. filtré Ouais, 
petit peu. Allez, je crois que je vais... Je sais vraiment pas. Je sais vraiment pas. En fait, j'ai envie d'essayer les autres. Donc, on va essayer. Polyuri, La France, de Vichy, Robert Paxton, Agent American, NE Operate, La Vierre, et Sans Propagandist. On va faire les deux. Parce que. On va faire pas son. C'est la seule façon de, de faire ça correctement. Donc je vais commencer euh, par euh, cuire le euh, euh, la algue. Voilà. Et du coup après je vais répartir. Comme, comme l'algue elle, elle va pas être, elle va pas être euh, cuite comme ça. Donc d'abord je fais tout. Euh... Je vais voilà. Donc. Solal comme ça, c'est du, du kelp. Je sais pas comment on dit. Hein. C'est bien de pouvoir... Ah ouais, moi ce que j'avais fait, c'était... J'avais j'avais fait ce truc un peu compliqué où le téléphone il regarde en bas. Mais... Non. Oh, 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 non. Ça tient pas. Ouais. Hi. Uh, I didn't do anything actually. I just was a bit tired and I just just didn't do anything. I did, I did some piano, which is like on my own. Um, yeah, I did quite a lot of piano. I'm improving quite well. Oh boy. I'm managing to play. I'm like starting to play pieces that I couldn't. I'm making a Japanese uh, style soup. Um, so this is what we're what we're doing. Um, so this here and here. This is some kelp, okay? That's the seaweed. And I'm, I'm gonna be cooking that right now. I don't know if I put the right amount, though. I don't know I want. I want to cook quite a lot, but not too is much. Is that the kelp you bought last week? Yeah. Well, I ordered it online. So now I'm gonna heat this. And I'm gonna make this simmer, firstly. I'm gonna simmer this. And see, then I've got a bunch of stuff here. This is the vegetables that I cut up. I also got vegetables over here. Like so. So these are all vegetables that are going to get incorporated into, into the soup. So I've got some onion, garlic, ginger, carrot, celery, cauliflower, and yam here. Because this is just what we had. It, it doesn't really matter what you put exactly. Um, So, so yeah, this is gonna be this is gonna be good, I think. I hope. <laughs> um, so okay, I'm cutting up the celery a bit. Uh, then I've got some spring onions here. So these spring onions, I'm gonna also. Uh, ah no! This is not the This is what we put at the end. She thought it was she thought it was the bad stuff, but no. This is exactly what you're supposed to add at the end.
Okay, so the tricky thing is going to be able to cook these things not too little, not too much, like, you know, just cook them the right amount. I think I've been hesitating as to whether I want to brown the stuff before or not, so I'm going to do both. I'm going to put half, like I did with my broth thing, I'm going to put half, brown half of them and not brown the other half, and we'll see how that turns out. Um, so now I just need to get some cooking oil. So here we go. Some cooking oil. This is actually some sort of modified olive oil. And I'm going to cook half of those ingredients in oil. And half. are going to be not cooked, I mean, they're going to be just boiled in the oven. Then we have to try to see what turns out better, that we will know. Until we know, I can't really do anything. Oh, and the kelp is, is starting to heat. I hope this isn't too much kelp. Okay, so now this is heating, so I'm going to put on the onion. I'm going to cook the onion and the, the garlic and ginger. Okay, so even then that's the problem also, is that the garlic and ginger has to be cooked separately, so I'm going to need a bowl now to put this stuff that I cooked in. So that's probably too small. Well, maybe not. Uh, actually, no, it's probably not. Crap. It was supposed to be simmer, not boil. Okay, so now we take about half of the purple onion, half of the white onion, half of the carrots. Okay, so first thing we're going to do is cook the carrots because they're the ones who need the most cooking. Oh. Actually, it doesn't really matter. But yeah, I'll put the carrots first and then. So I can do the meat. Yeah, they're 
place. Half the garlic. So I add the carrots first because the carrots typically, well, if you want them to be, you know, edible, you need to cook them more. And then I put it back on high heat, I think. Yeah. So this is on high heat. And then we gotta just add also the, the garlic. And we'll add a bit of oil also again for when we add the garlic, I think. Nope, I'm not sure if that went flying out. Okay, I think. Maybe we can at this point add. And the garlic. I think that makes that makes sense. I'd say it's, it's time for the garlic. So here I got some oil. Put in the garlic and the ginger. Okay, so how does it look? Does it look too burnt? I it's still edible. I'm 
Okay, it's got a weird taste from this thing. Uh, this thing. Oh. Yeah, the wooden, we absolutely need a wooden thing for cooking. So it tastes weird. Is it from the ginger or is it from... Burning. No, but look, look, it's like this. Okay. I've got this. That's a toy, actually, I think. Is it? Yeah, that's a toy sound. It's really weird. It sounds more like a gold. Now I gotta get rid of, there's too much ginger in here. Ginger's too strong, so I gotta get rid of some of the ginger here. I gotta find a little bit of ginger. Just put it on it. Same with the chicken. Um, so I'm gonna cut up the chicken. This is gonna be more tricky. So cut up the chicken. Where's the knife? It's a bit small. I'm gonna cut up the chicken. this knife here. I don't know. Maybe this here. Okay, so this bit is going to get cooked and the other one won't. And that will have a difference between the soup of the cooked versus uncooked. Uh, now I'm going to cut this. Yeah, it's small bite, bite-sized pieces. Okay, I'm going to cut it into bite-sized pieces. Or, you know, big bites. Yeah, 
Ouais, ouais, sinon, pas 40 ans. I was going for bigger pieces, but now I'm going for small ones. And you don't want to have to like chew too much. This is hard. Okay. Okay, so we've got our chicken here. So our chicken now needs to be cut just like the, needs to be cooked, sorry, just like the vegetables were. So,
Okay, so there's the cooked bash. Here's the uncooked bash, and I forgot to, forgot to do the spring onions. Oh yeah, because they're green, and I don't want to overcook green stuff. So I'm not, yeah, okay. We'll put them in a while at the end. I'm not gonna, I'm not gonna fry them. Okay. So. Okay, so here's the uncooked stuff. And here are the spring onions. There's no clear cut boundary between them. And this definitely can go over on this side. The other ones can definitely not cook so much. doesn't want this. Okay. Uh, okay. All right. Well, now, now we can start. 
So first we can take out the bits of kelp. So we need two pots. So A, I'm going to take out the kelp. That way I can... Oh no, I'll cut up the chicken already for the other one. I think that's an obvious thing I can do. That way I'll have all my bits prepared. Nice and thin. And yeah, the mushrooms are looking like they're too much, so I'm gonna. I'm gonna stop. Uh, I'm probably not gonna use all the mushrooms. Um, probably not gonna use all the mushrooms. Okay, so I cut up my chicken. <clears throat> Now that I've cut up my chicken, what else do I need to do? Okay, there, so we have it. We have it now. What do we have to do now? We take out the kelp. We take out the kelp. And that way we'll see how, and we'll see how strong it is. Let's straight up. Needs to be strong, but not too strong. Not too strong. Well, the rest. That's about good. Can't say it's how you want it. Okay, so we'll take out the kelp. Can't even say the color isn't enough. Okay. Well, look, it's got nice and brown. Around and the kelp is all the kind of shrill. I don't want to overdo it. I think, yeah, I think you shouldn't worry about overdoing it too much. Just can't do it.
What's wrong with this? It's pretty expensive. It's just Okay, now I could strain it, of course, because I've still got a few kelp bits here that floating around. Ideally, I would strain it, but I, I don't really want to, because I don't, I don't want to have to transfer liquid. Um, or should I? Maybe I should strain it. Yeah. I will be respecting the procedure. Um, okay, yeah, I just have to mix it then. Where's, where's the strainer? Tasty to the taste now. Not very. Oh, we can just boil it off. If need be. It's not equitably divided. Okay, now I just need to put the stuff in. Okay. I've got my mushrooms here. So I didn't cook the mushrooms because if you want this sort of special sweet pocket taste, you, you shouldn't cook them. I mean, you get a good taste from cooking them, but it's then it's a different taste. So if you want this sort of real. Thank 
parte? Ah, ok. Okay, so notice I'm putting the carrots and meat in before the other vegetables in the bit that hasn't been pre-cooked, but this because every all the pre-cooked stuff here got already put together, I'm putting it all together. Uh, also because, yeah, because already they've been brought close to full cooking here. Um, so as a result, I'm, this is the way I'm doing this. I'm just going to see how it turns out. And then the mushrooms. The mushrooms, so the mushrooms don't need much cooking, so I have to put them more towards the end. Okay, and I already can add fish sauce. And, oh yeah, yeah. My basically my condiments can be added already at this point. So I think we'll do what uh, one spoon like this for. Fish sauce. Katsuobushi would be better. See, normally you'd have this sort of katsuobushi thing, which is like dried bonito. But in the absence of that, we're going to have this instead. I think I'm going to go for two spoons of this in each. Oh, this isn't even a real proper tablespoon. Okay. Better. Pepper. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. First it tastes too strong and it tastes completely overpowering, but then and that kind of goes away. I think I put a bit of dried ginger powder as well. I think I already took it out. Oh, I'm not seeing it. I think that with the cloves also. I think I'll put a clove. Oh yeah, right here. Okay, now this is bubbling, so we can get rid of that. And turn down the heat here. A little bit of nutmeg. Pinch of nutmeg here. Pinch of nutmeg there. Ground ginger. No. Clove. We'll go 
over half a quarter of an inch. Okay, more pepper still. Here's a question, soy sauce or no soy sauce? So now I'm gonna have to try to add, I'm gonna take a spoon of this, Add just a drop of soy sauce. No. no. I'm not sure. I almost prefer it without. I mean, I know it's the typical Japanese soup waste to add soy sauce, but I almost prefer it with just the fish sauce, and I'll add more fish sauce. Sauce. Okay, now here's the question. Oh yeah, do we, do we need more? We need stock. And the mushrooms can go in. Not 
meg. Holnap meg. So, do I actually suck or not? I'd say no. And the reason no is because the chicken stock has other stuff in it. Flavors. This reduced salt soup and stuff, so this is interesting. But also, oops. It also tastes a bit less like chicken stock. Like a mess. I'm gonna have to chop all this shit. Some more water here. Let's see if it stirs properly. That tastes sweet. It is 
best chicken stock or the best wine. Just pound it, just tastes kind of fake. The real question is mayonnaise an instrument? <laughs> is mayonnaise an instrument? Hi. Um, I don't know. Is it? You think it is? Now I'm agonizing whether I should add this Anything is chicken stock. Making sound, I suppose. Making s oh, like a musical instrument. <laughs> yeah, I suppose if you drop it, then it can it could be considered a musical instrument. Um, yeah. Now the reason I put We're the title. Yeah. With like a piece of wood. Yeah, you hit mayonnaise with a piece of wood. Yeah. <laughs> hmm. Is this tasty or not? Not really. It kind of sucks, actually. Like, what were you saying? Uh, no, the reason I mentioned this, you know, is because I, I had people that sort of talked about, like, veganism and stuff. So here I've got some meat. I'm making some chicken in the soup. And so I'm like, what would a vegan say about this? And presumably not, wouldn't be pleased. Um, so what I said is that I think. Once you get uh, like artificial meat production done, then you, then you could you could easily just stop having like you, you know what I mean like they can now they're starting to grow like cuts of meat just in a lab independently of the animal just like a steak growing on its own, and so I was saying well once you can do that then obviously you should stop you should stop eating meat from animals, um, so I guess that I, I figured that this would just sort of be relevant to what I'm doing right now. Um, Hopefully that makes sense. This is so really lacking in taste. I, it needs more salt, more fish sauce. Um, I don't know what to do. Maybe more soy sauce? I mean, that is the Jap the correct Japanese thing is to have soy sauce, right? So, um, it feels like it, it doesn't just, not make sense. It doesn't not make sense. Well, what do you think about that? Tell me, tell me. And what do you think my soup needs? And do you think do you think a, a soup that's poorly made is that is that like a crime? Should that be illegal to make to serve food that tastes bad? Could you call the cops if somebody? I'm drinking a beer. I need beer. Okay, I think you shouldn't drink beer. I'm I'm anti-alcohol. I've been thinking about putting giving the death penalty to people who drink alcohol. I think including beer, and cider, and soy sauce too because soy sauce has alcohol. I don't know what you think about that. You think that's a good idea? I was anti-alcohol until I started drinking alcohol. <laughs> okay. Well, I, I think the death penalty for alcohol drinkers would be good, right? I mean, come on. It's just a bunch of druggies. Just eating... Yes. Yes, great. This is good. But now you're drinking it. Sounds like a plan. So it does sound like a plan. Yeah, we agree. I want to die anyways. Okay, well, great. <laughs> I've also I've also been thinking chili peppers, you know chili peppers are, are like they, they make you sick right they make your nose they they make like make your your nose run right they give you a runny nose it means it makes you sick right if you've got a runny nose it's because you're sick so if you're you know if if you're like are experiencing this it's because you're sick and this is a this is obviously an indication that chili peppers are should be banned and that we should also give the death penalty to people who eat chili peppers and who sell chili peppers. What do you think about that? In all honesty though I don't drink often I personally think the best course of action is not drinking but why I don't know I'm glad I tried stuff. 
Yeah, well, sure, you should try it. I mean, I mean, of course, of course, you should try it. You should, you just shouldn't drink it regularly. You should just taste like different alcohols once to know what they taste like. I think the Appel shouldn't eat meat if they successfully make psychedelic meat. Oops, I get screwed up here. Yeah, thanks. Yeah, I, I agree with this. I agree with this because I think it's, you know, it's not nice to, it's to the animals. Yeah, yeah, I, I figured. I figure it's just not fair for the animals. So I, like, it, it just, it's just shitty. Like, okay, as long as there's no other way to make meat, all right, we can, you know, have people eat meat because I bet, lots of people say that not eating meat is healthy for, but I disagree. I think it's healthier to eat meat than to not eat meat. So, but once you've got synthetic meat, then you don't really have an excuse. Of course, you got you got to check that it's like good quality and stuff. But it, I mean, you know, you can do that. You check that it's got all the nutrients and stuff. You know, um, you know, but you really got to do it in thorough way, not just the nutrients. You've got to text, you know, check that like the texture is the same. That doesn't have like weird irritants or whatever. Um, it, it's probably not all that easy to, to figure out if it's really if it's really better or not. But um, I mean, if it's really okay or not. But I mean, at some point we should be able to do so, and then I think we really, it really just isn't much excuse to, to not to not do it. I mean, to you know to keep on eating meat from from actual live animals. So this is my this is my stance on that. Oh, there's too much celery taste in this crap. Celery tends to be overpowering. I've got um I've got to remove the celery. This is gonna be hard. I gotta, because there's not much celery. What do you think about celery? Should celery be banned? I've been, I've been considering banning a whole, a huge load of different things. But, also I figure that if people stop doing bad things of their own, like, free accord, I think it's better than if you have to coerce them. You know, it's, it's like, it's like it's better if you got somebody who's actually just does something in its own free will, and so that's why now I'm I'm thinking more. You know, I just want to create a kind of a culture where people just um, just do better things instead. I I would be for in theory I've at, not not the death penalty, but like literally you could just consider banning all sorts of unhealthy things. Like you could ban sugar, right? Eating like buying actual straight sugar. You could ban things like candy. And cakes and stuff that are really full of sugar. Um, you know, you could ban alcohol, you could ban tobacco. Um, so, I mean, you definitely wouldn't be an argument for that. Uh, wow, this really needs more garlic, huh? I don't know what you think. What do you have to say? Um, oh man, this shit doesn't taste enough. Not enough taste. It needs more mushrooms. Okay, more shiitake here. More shiitake in here. There we go. This is really mostly chicken shiitake soup. And there's two of them. Are you still here or not? Are you still here? Still here. No, no, there isn't enough taste. We need more taste.
No, but I can talk. Stock just tastes fake. I need the real thing. I need real katsuobushi. Too bad. I'm gonna pay for it. It's gonna be expensive. But too bad. I need to taste. Now I'm gonna check to see. Sweet. Okay, well, it looks like we really need broth. Add more garlic. That's a no doubt. More garlic. We need more garlic. We absolutely need more garlic in here.
still needs more garlic. I can maybe save this with more garlic. Garlic will save us. Alrighty, what am I doing now? I'm adding some garlic to this. I always need more garlic. Now there's a lot of celery taste in there. So we're gonna get rid of that. celery taste in here.
Ja, nem az a baj. Oui, tout qui manque de goût. Maximum concentration. Bon, ça marche quand même pas. C'est absurde. Rien de goût ici. Ça se taille pas du tout mieux comme ça. Bon, je sais ce qu'il faut, hein. mais c'est trop tard hein, de toute façon. La seule chose qui puisse nous sauver. C'est l'ail. Tomaï, tomaï.
Chris in the mountain somewhere. C'est la merde sur nous. C'est entièrement de la merde. Okay, well nobody's here. 